，怎么叠都写不完。哈喽，大家好，我是娟娟呢，欢迎来到城市生存。上次被粉丝们骂了，说娟娟你再不更新城市生存，我就要取关你。为了不让大家取关，我决定了以后好好更新城市生存，哪怕人就开六个人也行，不像之前开十个人，因为开十个人的话，现在这个建筑物很多，所以说我粉丝们现在就特别卡。所以我们现在每期的城市生存能进来的宝子们就只有六位啦，争取早点把城市生存更新到一百级。那么就可以正式和大家说完结了。这一期的话，要把这栋最高最高的大厦给它做出来。这栋大厦的名字就叫做“娟娟大厦”，你们觉得怎么样呢？两格玻璃，两格方块，这样做上去比较有规律感，远远的看着就特别的漂亮。我知道大家喜欢看我建房子的过程，所以我还是保留了一些比较有意思的片段。也希望大家看见我这么勤快的更新城市生存，能不能又用你们的发财小手指把小爱心点起来呢？这个高度的话，大概要和小区齐平，所以说还得继续。往上面做，这个高度就差不多了。我的天哪，我还得继续和这个粉丝继续往上面搭建这个楼层。幸好这个面积不是特别的大，否则我们两个人不知道得做到猴年马月。不得不感慨一句，国庆节过得也太快了吧！粉丝们的作业写完了没有哇？没有写完作业的宝子，看完《城市生存》过后，赶紧去写作业吧！你们放一百万个心，就算你们开学了，我还是会更新《城市生存》的。那么以后更新视频的时间会发生一点小小的改变，会改成每天上午十点半到十一点之间更新，因为我觉得早上六点钟更新，很多宝子们没有看到，就比较浪费了。这波的流量，所以说我把时间又做回了一个调整，改成和以前一样的。粉丝带回了两桶岩浆，你们猜我要把这个岩浆用来干什么呢？对，没错，我们这个大厦的底层要用岩浆布满，这样就不用担心刷怪了。我是不是个大聪明了？因为刷了怪了过后，地图会很卡，这是一个防止刷怪的绝佳小办法，赶紧写起来，差不多就要完工了，再把上面的顶封一封就行。生存里面材料有限，还是用裂纹石砖进行封顶，把它围起来一圈就可以了。搞定，飞到学校下面去看一看，这样显得学校好矮呀、啊！我的个乖乖，从下往上看，等等，这里怎么是岩石块？全部给我变成草块 ！OK， 这下才对嘛。虽然说草块的颜色有点难为强迫症患者，但是没办法，只能这个样子呢。来看看我们这栋娟娟大楼是不是修的还蛮独特的呢？特别的高啊！那下一期我们就是在城市生存做办公大楼了。城市城市怎么能没有办公的地方呢？好的，谢谢大家喜欢这期的城市生存，我们下期不见不散哦。